Так, добрый день. Скоро будем начинать. Так, вы можете пока задавать вопросы, если у вас есть какие-то, и я буду постепенно переходить к семинарам. А у меня есть вопрос по домашке. Слушаю. Вот там второе задание, где нужно довольно простое, где нужно написать КНН руками. Я делаю вывод, получается, в списках. И у меня везде совпадают правильные ответы, но в файле, где проходят тесты, там работает assert all, и у меня почему-то он падает, потому что пишет, что это булевый объект. Uh -huh. uh... Так, такой вопрос немножко а, сходу непонятно, так сказать, ответить. Давайте сейчас посмотрим на секунду. То есть получается четвертая домашка, да, по КНН. Окей. А, какая задача номер получается? Вторая. Вторая, хорошо. Так, я не туда смотрю, потому что она в этом году поменялась. Угу. Ага, я вижу assert all, да, получается, вот у вас KNN, она проверяет просто prediction. А, а, у вас prediction, вы говорите, выдает... Сейчас, у вас assert all выдает вообще правильно вот этот вот? Ну, типа, не то, что даже assert фейлится, а то, что он как бы типа ему не подходит, да, для сравнения? Да, да, все правильно. Вот. Окей. И что он говорит не так? То есть он говорит, что у вас предикт типа булиновский, и он его не может сравнить с... Не может сравнить, типа, или в чем-то другом проблема? Ну, там написано, что бул не итерируется. А по сути, я же все равно задаю список. То есть uh -huh. у меня проблем с итерацией. Я даже попробовал написать, типа, i for i in список, но все равно та же самая ошибка. Угу. Uh -huh. Ну, понятно, примерно проблему. Вот. Ну, то есть, как бы тут, честно говоря, не то, что не то, чтобы. А, то есть это надо просто, ну, дебажить, там, фиксить. По факту, по факту, наверное, лучше тут, если как бы у вас такой вопрос, то пришлите как бы код там в личку. Вот. Потому что так сейчас я здесь вам не скажу, в чем проблема. Не то, что это что-то специфичное, вот, то есть, как бы. Ну, просто надо пофиксить. Я думаю, что что-то не так с вашим возвращаемым типом. Вот, в принципе, и ассерт, конечно, трогать не нужно. В домашке я не всем понял, вы там пытались поменять или вы свое возвращаемое значение пытались поменять. Вот. Ассерт трогать не нужно. Что-то у вас действительно не так с возвращаемым значением. Вот. Скорее всего, там, в общем-то, мелочи. Надо просто что-то поменять немного. Вот. Ну вот, сейчас я вам глубже не скажу, потому что нужно код посмотреть, наверное, я вам что-то подскажу. 
Вот. В рамках, возможно. Окей, спасибо. Вот, так что пишите. Эм, хорошо. Так, если еще какие-то вопросы есть, то задавайте. Или переходим к семинару. Итак, мы, в общем, сейчас план еще посмотрю, в каком месте мы находимся. А -а, но я так полагаю, что мы уже заканчиваем даже второй раздел, да, то есть на сегодня последний семинар второго раздела уже про в котором мы и познакомились с машинным обучением, да, то есть у нас там было вот КНН как раз на первом семинаре в этом разделе, потом была линейная регрессия, потом был градиентный спуск, и теперь вот линейная классификация. То есть мы добрались до классификации, добрались до конца такого вот ознакомительного раздела. Следующий раздел будет более а, с погружением в какие-то конкретные вопросы и с менее такими общими темами чуть-чуть. Вот. То есть там у нас будут предметы качества, подробнее поговорим э, конкретно. Ну, такой, на самом деле, тоже чуть более общий момент, но тоже уже с погружением поговорим про логистическую регрессию и СВМ. Ну, вот. ну дальше, смотри, будет опять же такая большая довольно тема про э, текстовые данные, вот их работу с ними. И еще будет семинар про э, то, что там особенности уже э, скорее более узкие, про мультиклассификацию и про клевровку вероятностей. А, ну, то есть мы там посмотрим э, в, в таком чуть более научном смысле переход от э, бинарной красной классификации к мультиклассификации. Вот. И вот сегодня мы как раз поговорим про ну, там мы будем сразу говорить там, и с логистической точки зрения, и с линейной. Сейчас мы говорим только с линейной точки зрения и только про бинарную классификацию, в общем-то. Вот. А, давайте двигаться. Так. А, ну, вот, я думаю, на лекции у вас некая теория по этому поводу была. Вот. А, Соответственно, я думаю, что, наверное, примерно помните, как выполняются, собственно говоря, предсказания в данной классификации. Но даже если не помните, сейчас вспомним, ничего страшного. А, а, как, соответственно, интерпретировать веса, вот, и, ну, вот, как мы это обозначаем. Да, то есть, что у нас вот есть в обозначениях, давайте сразу скажем, а, а, векторное, а, скалярное произведение, да, у нас вот есть, у нас вот есть знак, а, а, ну, знак, короче говоря, какого-то элемента. Вот. Ну и как бы результат сравнения тоже. Значит, получается, что чтобы, ну, чтобы, в принципе, не классифицировать, нам нужен какой-то порог. Вот, это логично и легко. А, а, получается, что мы вот если берем, делаем красклярное произведение наших а, натренированных весов на а, вектор какого-то объекта, соответственно, x, то есть его параметры, кроме целевой переменной. Вот, дальше мы еще там добавляем к этому свободный член а, тоже из весов. 
Вот, и получаем некий результат. Вот. И дальше мы этот результат, ну, можем, например, сравнить с нулем. Вот. Можем, как бы, на самом деле, и с другим значением. Вот. Но тогда значение как раз будет пороговым. Ну, сейчас еще доберемся до этого момента. Вот. Ну, в общем, идея в том, что, в принципе, и примерно так работает бинарная классификация. Что мы ну, вот в регрессии мы просто перемножали скалярно веса на параметры. Ну, это он тоже проявляли свободный член и получали, в принципе, даже какое-то предсказание для этого объекта, чем будет равна для него целевая переменная. В линейной классификации наша цель, ну, в бинарной линейной классификации, да, наша цель определить тут как бы просто в какую кучку, так сказать, можно сложить наш объект. Вот, и поэтому нас не очень интересует какое-то численное значение. Нас интересует понятие. Это численное значение оно вот лежит в одной, с одной стороны, от, ну, условной многомерный прямой, да, который разделяет а, гиперплоскость на части. Вот. Или, ну, то есть, почему многомерный, потому что у нас же x много параметров, сколько параметров, такой и размерность. Вот. А, и в этой вот многомерной гиперплоскости мы разделяем, ну, разделяем какой-то тоже условный прямой многомерный, ее балам, и хотим понять, в какой части лежит наш объект. Вот. Разделение это нового не какое-то условное, оно должно быть ну, как бы по смыслу. То, что нас интересует что-то. Если мы же многомерным пространством не прямое разделяем. Там. Ну, это может быть более правильно в общем случае назвать даже гиперплоскостью. То есть многомерный плоскость. Я поэтому как раз поговариваю, что многомерный прямой. Ну, я просто как бы да, в базовом самом смысле представил себе это на плоскости, да? а когда у нас, допустим, параметр 2 у каждого объекта, тогда мы, получается, разделяем плоскость прямой. Но обычно, когда говорят про... А, ну, если уже мы говорим, допустим, про трехмерную картину, то там разделение будет идти плоскостью. То есть, в принципе, плоскость – это в каком-то смысле двумерная прямая. Ну, вот если так посмотреть на это а, более глобально. Ну и все, дальше вот у нас это прогрессия идет. Да? Прямая превращается в плоскость, когда мы в трехмерном пространстве оказываемся. Вот, а, а, дальше у нас это превращается плоскость в гиперплоскость. Вот. Гиперпрямая такого термина нет, поэтому, да, обычно, когда говорят про разделение пространства многомерного, то есть, допустим, четырехмерного, говорят про гиперплоскость. Да, давайте так это назовем. Вот. Хорошо, спасибо. Вот. Ну, это как бы довольно сложно визуализировать, как вы понимаете, но я думаю, что... А, как-то мысль это понятно, да, в целом. То есть, как бы вы можете представить. Вот, мне кажется, на основе этого перехода от а, плоскости к ну, трехмерному пространству, и где вот мы на плоскости себе легко можем представить, да, что вот мы определили какой-то прямой пополам на ну, две плоскости. Дальше мы можем себе представить, что мы и в трехмерном пространстве поделили а, а, это пространство да, плоскостью на два на два соответственно, пространства, полупространства, да, а, не уверен, насколько так говорят. А, а, значит, получается, что этот вот переход, в принципе, конечно, представить довольно сложно, как он дальше происходит, но просто идейно мы можем в голове вполне понять, что этот переход дальше очень даже экстраполируется, и а, так можно сколько угодно переходить на следующий уровень. Вот. А, Замечательно. Так, у нас есть задачки какие-то такие довольно-таки а, несложные. Да, тут сводится к тому, чтобы перемножить а, а, значение. Вот. Тут как раз речь идет про разделяющую границу. Тут у нас прямая, потому что двумерная у нас история со всеми параметрами. <coughs> вот. И опять же мы, ну, в общем, короче, просто сводится так или иначе к тому, что мы э, либо в одной полуплоскости оказываемся, либо в другой. Вот. А, ну вот, про метрики в целом будем говорить подробнее на следующем семинаре. Но, как вот известно, самая простая метрика у нас есть – это EQS. А, и, конечно же, она нам не всегда подходит, потому что она довольно узко мерит. 
да, то есть вам, наверное, на самом деле на семинарах уже рассказывали про F1 меру и все такое, ну, вот, на самом деле сейчас не вижу смысла прям, прям подробно касаться, на следующем семинаре это разберем подробнее, на этом семинаре я уж не помню, какие есть примеры в этой области, вот, но если будут какие-то примеры, то там конкретно посмотрим, чем Экруси. А, плохо, и что, и что, как бы, ну, короче говоря, какие у нее минусы, чтобы так абстрактно не обсуждать. Ну, естественно, какие примеры там будут, тоже посмотрим, какие метрики можно другие использовать. Матрица ошибок, давайте тоже вспомним, что это такое. Так, сходу просто, чтобы хоть какое-то представление было, да, по каких-то наших способах смотреть на ошибки. Ну, я думаю, это понятно, да, то есть мы просто по вертикали откладываем, ну, мы, в общем-то, и по вертикали, и по горизонтали откладываем наши классы, да, так сказать, а так как у нас здесь их конечное количество, то мы можем нарисовать матрицу. То есть, грубо говоря, если у нас два класса всего, то мы а, а, рисуем просто такую матрицу из всего, всего четырех символов. Ну, вот. ну и четырех элементов. А, значит, у нас, получается, будут по диагонали, по сути, правильные определенные, а, правильно классифицированные элементы, то есть те, для которых у нас и по вертикали, и горизонтали совпадает класс, допустим, там первый получился. А, А не по диагонали, естественно, у нас будут неправильно определенные классы. Ну, неправильно, ну вот, будет, будет количество элементов, которые, для которых неправильно определили классы. Вот, то есть, ну, тут можно выбрать как угодно, где у нас протекали, по горизонтали будут правильные. То есть, грубо говоря, что у нас, значит, в матрице будет элемент, который, допустим, на нулевой строке в первом столбце. Это будет значить, что мы предсказали для него... Первый класс, а на самом деле он в нулевом классе находится. Ну и наоборот. Есть элементы, для которых мы подсказали нулевой класс, а они на самом деле в первом. Они будут, получается, не на диагонали, а на вот других двух точках лежать. Замечательно. Ну вот, давайте переходить, собственно говоря, к практике и смотреть более с практической точки зрения на все это дело. Uh, будем как раз сейчас ну, с новой задачкой немножко познакомимся, кредитного скоринга, обучим линейный классификатор, что, в общем, дело нехитрое. Ну и чуть поглубже посмотрим вот на веса модели. Uh, вот, опять же, на категориальные признаки посмотрим на их обработку. Тут у нас с вами всегда будет обработка всяких там признаков. Вот. И поиграемся там с гиперпараметрами. В общем, такой процесс будет постепенный а, тоже знакомство с этой областью. А, так, спущу сейчас у себя локально Юпитер, чтобы все быстрее Да, вот. На самом деле эта задачка, она как бы такая чуть-чуть упрощенная версия того, что у вас было в третьей домашке с визуализацией данных и а, там, где вы даже пробовали что-то предсказать. Ну, вот. Там специально она была дана в таком неочищенном виде, чтобы вам было поинтереснее, а, особенно с предсказанием. Там, ну, вот кто-то заметил там интересные всякие особенности, типа дисбаланса данных и все такое. Это мы еще чуть позже обсудим. Вот. А, В каком-то семинаре у нас будет, может быть, в мультиклассификации, может быть, еще где-то. Ну, короче, там обсудим, как вообще иметь дело с а, а, дебалансом данных. Вот. И я помню, на самом деле, это затрагивал уже тему прямо очень косвенно. Но мы в это посмотрим чуть более подробно. А тут она в таком упрощенном, на самом деле, виде, вот, в котором все более сбалансировано, но и даже чуть менее интересно. В общем, вот а, наши, получается, параметры. Здесь их мы заботливо написали. А, значит, да, что у нас а, а, 
есть информация про размер банковского счета, такая довольно примерная. Ну и в целом, это что мы хотим? Мы хотим получить кредит. Вот. И у нас бинарная классификация получается какая? Мы либо получаем кредит, либо нет. Вот, вот и она, собственно, линейная классификация. Ну, то есть эту задачу, если что, не оптимально решать, да, пойдем линейной классификации, но это, так как мы вот начали заниматься линейной классификацией, то какие задачи этим решать надо, пока у нас других особо методов классификации неизвестно. Поэтому вот начни, нач, начинаем с этой. Вот. Прям, скажем, результаты здесь хорошие, сложно получить, но хоть как-то. Вот, начнем классифицировать. Значит, да, вопрос, на какой период запрашивают кредит, да, естественно, важный фактор, там история кредитная, тем более, тоже, опять же, вот там категориальный, да, такой признак, оценка, можно сказать, от 0 до 4, чем больше, тем хуже. Ну, и здесь размер кредита, вообще принципиальный элемент, вот, ну и так далее. Давайте даже не будем сейчас ну, хотя давайте быстренько пробежимся. Тут, по-моему, будет иметь смысл в этом семинаре какое-то представление. Вот. А еще раз размер сберегательного счета. Там, типа, считается, что два счета, они по-разному называются. Но, типа, что есть сберегательный счет, это, грубо говоря, вот там, где у вас там по ценнике может капать, что-то такое. Ну, и есть банковский счет, это где у вас. Типа, там, где вот то, что называется просто аккаунт, это, на самом деле, не аккаунт, а как бы чекинг-аккаунт. То есть, типа, чистый счет такой, на который... Ну, не то, что там даже пациентики не могут капать, но имеете в виду вот такой счет, с которого вы непосредственно за все платите. Вот. А, а, типа, возможно, кредитка, возможно, ну, то здесь подразумевается, что может быть кредитка, потому что может быть отрицательный баланс. Короче говоря, а, да, еще есть развлекательный счет, его тоже оцениваем. А, а, Каких-то не очень понятных единиц, честно говоря. Ну, возможно, это доллары. Вот, но как-то для долларов все, 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 все еще слишком маленькие какие-то цифры для категориального такого вот разделения по отрезкам. Но такие есть. Ну, естественно, информация про работу важна для кредита, там наличие поручителей, а, а, вообще говоря, резидентство в стране. Да. А, Фактор возраста важен, а, уже имеющиеся количество кредитов. Вот, опять же, про работу, что у нас тут два, про работу, минимум два каких-то фактора, да, получается, да, можно сказать, а, получается, да, здесь специфика должности, один вопрос, да, другой вопрос, сколько времени человек работает. Вот, а, Дальше там количество, ну, можно сказать, зависимых людей, да, вы имеете в виду, там, жена, если она не работает, там, дети, вот. А, а, ну, в общем, ладно, дальше уже, думаю, сами, кому интересно, уже все прочитали, вот, в принципе. Тут такой набор параметров, которые все имеют какое-то отношение, поэтому делаю кредиту. Ну, кредиту вообще очень много данных имеет отношение, поэтому почти все что угодно, что... Можно сказать, для человека, наверное, как можно использовать для понимания, стоит ли ему давать кредит. Вот, поэтому, как бы так, на практике так и делается, что, ну, по крайней мере, в рамках закона уж точно все, что можно для человека использовать информацию, вся используется для понимания, можно ли выдать кредит. И, в общем, действительно, уже давно во многих банках, по крайней мере, не скажу прям за всем, но действительно уж точно то, что выдавать или не выдавать кредит, действительно определяется моделькой. Ну, не бинарной классификации, конечно, скорее даже не нейросетью, а, вот, а не просто какой-то статистической моделькой. Хотя, может быть, и статистической, потому что в целом в банках, ну, вот в такой области именно, где там нужно кредит выдать, любят как бы понимать, как работает модель. А, ну, как бы, как понимать, понимать, как работает нейросетью тоже можно, но эта задача уже гораздо более такая современная, вот, все-таки, чем классическое машинное обучение. То есть анализ, анализ, почему там нейросеть приняла то или иное решение. А в статистической модели все-таки все очень понятно, почему она показывает тот или иной результат. Да. И, и поэтому вполне бы сказать, что большинство банков предпочитают, пусть может быть чуть менее эффективную, но зато более предсказуемую и стабильную классическую модель. 
машинного обучения для такой задачи. Вот. Короче, признаки, да, тут все как бы, хоть они и с числами и связаны, но они многие из них как бы, тем не менее, как бы более категориальные такие. Вот. А, ну, то есть, как категориальные, они, они, они как раз порядковые, да, скорее. То есть, как бы, да, вот, допустим, там вот это вот все про банковский счет, это что порядковый признак. Вот. А, это вообще числовой признак, да, допустим. Это, опять же, порядковый и так далее. То есть, у нас везде на самом деле, почти везде, они все-таки именно как раз таки не категориальные, не категориальные да, в этом смысле, а порядковые. Ну, можно считать порядковые, в частном случае, категориальностью, вот, ну так, не принято их свешивать, потому что это концептуально разные вещи, поэтому, да, скажем точно, порядковые вещи, порядковые признаки, вот, ну, вот, действительно, кроме цели кредита, да, который чисто категориальный признак, они не порядковые совсем, вот, все остальные порядковые, либо просто бинарные, либо чисто вещественный размер кредита там, или длительность. Что интересно, конечно, вот у нас кстати, такое не так часто встречается, но вот здесь, в принципе, все логично так и есть. Ну, с помощью XLRD прочитаем Excel, хотя, в принципе, это можно, а, не для этого, вообще не знаю, для чего XLRD берем. Excel можно спокойно прочитать с помощью Pandas, да, хотя это проприетарный формат, тем не менее, его читать вполне можно программно, и вот Pandas это позволяет сделать. Опять же, у нас получился, как всегда, data frame, естественно, в котором мы храним наши данные. Ну, вот, вот наша табличка, собственно говоря, с теми всеми параметрами по столбцам. 21 параметр у нас, это включая, скорее всего, целевую переменную. Да. Вот. Ну, все как обычно. Что по, по строкам нашего объекта, то есть в данном случае клиенты банка по столбцам. Признаки последний столбец – это целевая переменная. Ну, давайте не по нас, а посмотрим на слоты, а, на столбцы. А, вот. У нас, получается, они либо интовые, да, это больше все даже, которые порядковые, да, либо, либо вещественные, да, несколько штучек. И вот один только purpose у нас – это объект. Вот. То есть чисто федеральный признак. А, тут у нас вот сбалансировано, как я говорил, все по, по 300 а, клиентов у нас, которым выдали и не выдали кредиты. Вот. Давайте берем лишнюю переменную. Все у нас осталось только, только параметры. Вот. И того у нас Такая вот матрица получается, что в значении клиентов а, с, по идее, должно быть 20 параметров, не знаю, почему, 19 получилось, что-то у меня как-то жестко отрезали. А, мы удалили, мы удалили столбец, а, да, и еще вот этот, сыгральный тоже, только числовые признаки оставили, поэтому 19 столбцов осталось, да. А, для этого мы сделали, я думаю, чтобы поскелить нашу сейчас оставшуюся часть, вот, а, то есть... Мы даже сначала да, делим на тест и трейн. У вас домашки тоже такое было, да? Что мы сначала разделяем на тест и трейн. Дальше а, а, ну, значит, смотрим, что у нас в трейне и в тесте. Какое соотношение здесь немножко поломались на соотношение, но ничего страшного, на самом деле, совсем. Вот. А, соответственно, у нас в трейне 420 экземпляров, остальные... 180 в тесте. Дело берем стандарт скайлера. Тут для разнообразия это у нас всегда минмакс. Вот. А сегодня возьмем стандарт скайлер и а, по фит трансформим по трейну. Дальше на тесте мы делаем просто трансформ. Вот. А, напомню, в чем фишка. Да? То есть мы нормально абсолютно, да, если что. То есть мы Фитим, фитимся на трейне, да, но нам никто не мешает, а потом на тесте применять. То есть, наоборот, было бы неправильно 
сразу там на троении плюс тесте фитнес, это точно было бы неправильно, да, нас пока все, все данные вместе. А так абсолютно нормально такой небольшой лайфхак, но он как бы абсолютно законный, да, фитится на трене, и потом с помощью этой же, этого же скеллера, да, уже, ну, условно обученного, на трене с помощью него же мы э, скелем тест, вот, то есть применяем трансформ. Um, берем linear regression вполне себе обычный из uh, скалерна. Давайте даже для интереса для него про него загуглим быстренько. Uh, uh, просто чтобы целом смотреть на ну, такой вот немножко новый для нас uh, класс, да, линейная регрессия. Что здесь, в принципе, у него есть? Um, В целом, не буст с параметрами. Ну, да, на самом деле все довольно банально. Вот даже особо ничего не скажешь. Просто. Ой, почему я сказал? Почему я стал смотреть после регрессии? Почему. А, мы типа здесь решили, что сначала регрессии, а, а по играться, потому что это там числа. Ну ладно, а, давайте вот так посмотрим. А... А, мы, возможно, сразу вот на SGD Classifier пойдем, то есть на градиентный испуск. Вот, кстати, здесь все очень интересно. У него с параметрами. Ну ладно, давайте посмотрим, что у нас по факту, куда дело идет. Потом мы же посмотрим тогда в модель. А, значит, мы берем линейную регрессию для начала и посмотрим, а, что нам дает линейная регрессия. Вот. А, Конституционная история. Почему мы не агрессия? Вообще пытаемся еще и курсы проверить. Когда у нас тестовые данные. А, нет, все нормально, ладно. Мы, да. Вот, то есть мы делаем здесь очень простой и труп. Да, мы берем линейную агрессию, короче говоря, из нее делаем ручную линейную классификацию. Как мы это делаем? Это мы просто берем и сравниваем. То есть тогда у нас Y prediction, да, это какое-то число получается. Ну, от нуля до единицы, собственно говоря. И мы вот, чтобы понять, какая у нас accuracy, да, получается. То что такое accuracy? Accuracy – это просто мы количество правильных ответов, грубо говоря, смотрим. Вот как раз давайте конкретно посмотрим, что не так с этим. А не так с этим дисбаланс, да, то есть у нас же что есть? У нас есть а, идеи, да, как бы у нас есть правильные ответы. То есть мы вот здесь как раз смотрим, y-тест, да, это там а, буриновская, да, как раз переменная, вот. И мы, поэтому, чтобы с ней сравнить то, что мы предсказывали, мы это сравниваем с порогом. В нашем случае порог 0,5, потому что у нас результат от 0 до единицы. Значит, у нас эм, ну, то, что больше 0,5, мы считаем, что кредит будет выдан. Там, где меньше 0,5, не выдан. Вот, в принципе, мы получили какую-то относительно осмысленную, по крайней мере, точность. Давайте это называем так. Да? То есть осмысленный результат – это, конечно же, не то, чтобы хороший результат или что-то такое, но это осмысленный результат. В том смысле, что в данном случае вот у нас признаков вариантов всего два, да, то есть 50% точность, в принципе, это базовый какой-то вариант, если просто угадывать. У нас вот точность 64% почти, то есть а, все-таки какая-то осмысленная. Вот. А, так вот, еще в чем вопрос с экурси, да? Получается, что мы а, просто Берем долю результатов, которые у нас впали с тестом, и делим на общее количество элементов. Вот. В принципе, здесь это ну, нормально в целом, да, для, а, особенно для бинарной классификации. Вот. Но в общем случае, конечно, хочется анализировать еще какие-то другие факторы тоже. То есть у нас же, вот, как мы и помним, в матрице ошибок целых четыре числа. Вот. В данном случае мы берем а, два числа и складываем их просто да, по диагонали и делим на сумму всех чисел, грубо говоря, матрицы, то есть на а, а, то, что на все наши а, экземпляры. Вот. Как можно иначе к этому подойти и на самом деле более, да, как бы так вот, чтобы более интересно все оценить. Вот можно в этой матрице ошибок да, оценивать больше по частям все. То есть мы 
как минимум, ну, вот, блин, квалификация у нас всего два класса, но вот все равно мы по каждому мы хотим, на самом деле, может быть, получше знать именно, как у нас в каждом классе обстоят дела. То есть мы хотим понять, вот у нас есть класс там нулевой, ну, то есть те, кому не выдали кредит, вот, да, в данном случае. И мы а, хотим понять, какая у нас доля тех, кому мы не выдали кредит, из тех, кому действительно вот, не стоило выдавать кредит. Если мы предполагаем, что у нас есть некие тестовые данные, ну, допустим, представим себе, что это вот некий результат, что мы уже знаем, там, человек действительно вернул кредит или нет. Тогда получается, что... что да, мы а, а, считаем, что если он кредит а, вернул, не вернул, да, по факту, а вот мы предсказывали, допустим, что нет, наоборот, он, допустим, кредит а по факту не вернул, да, а он предсказывает, там, вернул или не вернул, дальше мы хотим узнать. А для всех ли, кто там не вернул кредит, мы действительно предсказали, что он не вернул. Ну, не для всех, да, тогда мы хотим узнать конкретно по среди тех, кто вот кредит не вернул, да, в какой части мы это предсказали, для какой части мы ошиблись. Ну, аналогично с теми, кто вернул кредит, в какой части мы а, выдали кредит, в какой части, наоборот, не выдали. И того мы можем туда там, дальше понимать и вообще говоря, ориентироваться на то, что вот там у нас рейтинг по тем, кому вот. Стоило выдать кредит такой-то там, а всем, кому не стоило выдавать такой-то. Вот. Мы еще обсуждали на прошлом семинаре, что можно вот там, допустим, функцию потери, да, с таким образом подстраивать, чтобы еще а, допустим, там, как бы надо иметь сторону вот определенную там завышение, снижение. То есть вот здесь тоже мы, допустим, не хотим, чтобы никому, кому не стоит выдавать кредит, он бы особо выдан не был. Ну, допустим, мы не хотим связываться там с теми, кто их не возвращает. Это в целом не самая правильная тактика, да, то есть тут такой баланс на самом деле нужен. Но, допустим, вот у нас такой подход. Мы хотим не выдавать никому, кто плохо возвращает особо. Ну, то чтобы там минимальная какая-то же прям была. Вот. А, ну, зато мы, скорее всего, большего количества да, не выдадим, кому можно было выдать, очевидно. Но вот мы хотим вот так. И, соответственно, вот, чтобы дальше грамотно оценивать такие вещи, нужно по отдельности оценивать да, ситуацию для тех, кому и не стоило выдавать кредит, для тех, кому стоило. Ну, короче, я думаю, мысль понятна. Вот. То есть, экурис такой очень общий подход. Мы вот берем именно а, просто... Все хорошие случаи делим на все плохие, на, на все случаи. Вот. Это смысл имеет, но кто к задаче особенно более сложными становится, все-таки предпочитают анализировать более хитро. Да, то есть там какая-нибудь скорее формула, которая вот чуть ли не все четыре да, числа, ну, если да, нотификация. Думаю, все четыре она так или иначе учитывает. И мы там вот это F1 меру, там, да, допустим, считаем, получается чуть более такая сложная формула, и зато как будто бы чуть более эм, осмысленная оценка. Ну, вот. Собственно говоря, мы все-таки вот про коэффициенты хотим поговорить. Давайте поговорим о нашей линейной модели. У нас есть веса признаков как раз-таки, да? То есть что такое вообще эти веса признаков-то? Вот как раз-таки тут вверх написано. Можно понять, что эти веса признаков, по сути, есть важность элементов, да? То есть у нас, в принципе... Линейная модель что-то там посчитала, прикинула вот, с помощью, по сути, линейной регрессии. И у нас получилось, что каждому признаку соответствует какая-то важность. Вот видите, насколько разное все. То есть у кого-то признака там порядок, там, у всех признаков хоть не очень впечатляющий порядок, но все равно у кого-то все-таки это целых 0,05, да, а, а у кого-то там вообще-то вот. 0,0,0,0,9. Да, то есть такой признак, прям скажем, ну, вообще, короче, у кого-то два лидирующих нуля, то есть, да, это уже порядок хуже. У кого-то один лидирующий нолик, такого, чтобы был прям лидирующая какая-то единичка или что-то такое, а, вообще сход не видно, то есть у нас, ну, это даже хорошо, то есть у нас такие довольно сбалансированные признаки в целом. Вот. Ну, давайте для интереса все это еще против этот фрейм, чтобы с именами это с -с 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 поставить. Вот. И отсортируем по увеличению веса, чтобы просто для интереса посмотреть. Ну и такой вот тоже новый подход немножко к анализу, да, мы такой раньше не делали. Новый подход к анализу а нашего а, соответственно да, ну так сказать, наши, наши данные. Вот. А,
О, так, ну, чуть ли не шклей со мной 50 с нуля. Давай сойдем, может быть, у меня здесь есть этот готовый вариант. Да. А, а... Ну, короче, мы просто берем этот фрейм, в который а, вставляем наши эти данные из коэффициентов, создаем. Вот. А... Индексом берем мы а, а, столбцы из X изначального, да, и, соответственно, у нас столбец один – это вот вес, вот, и мы создаем как раз-таки по весу, по весу все значения. Вот. Получается у нас такой вот а, а, наборчик, вот, то есть вот наш индекс, да, наши столбцы. Вот, то столбец у нас, ну, в смысле, бывшие, бывшие столбцы, да, это индекс, а новые столбцы – это вес, один столбец. Вот. А, ну, еще у нас получается, да, то есть, еще понимаешь, у нас а, такой, по какому возрастанию они по модулю сортируем, да, то у нас получается, что посередине наименее важные признаки, вот, то есть, внезапно работа наименее важный признак. Вот, а вокруг у нас а, это как бы в негативную корреляцию идет, это вот позитивную корреляцию идет, но как бы важность признаков на концах она более высокая. Вот самый важный получается у нас негативный признак – это длительность. Ну, тут логично. Чем длиннее мы хотим кредит, тем, в общем-то, значит, мы как бы более медленно да, хотим его возвращать. И значит, что вот как бы в целом вопросики возникают, и поэтому чем выше продолжительность кредита, тем менее вероятно, что его захотят выдавать. Ну, аналогично с количеством кредитов, все понятно очень. Вот, про дом там сдавать, это тоже там мы не смотрели подробно на этот признак, да, но там, по сути, про то, что а, у тебя там вообще нет своей недвижимости, ну, тут как бы, может быть, имеется в виду, что он человек там, с родителями живет, что-то такое, не обязательно, что у него, что он на улице живет. Вот, дальше там вариант, что он снимает, и что у него своя там, собственно говоря. Вот. А, ну, там, возможно, наоборот, как бы, сортировка, поэтому получается, что чем значение больше, там, тем, тем, то есть, типа, нолик – это сожалье, единичка – это там, что снимает, двоечка – это что делает в своей собственности, никакой, в том числе, съемной. И того, чем больше значений, да, тоже получается, тем больше, ну, понятное дело, конечно, тоже, тоже влияет, ну, вот. Неожиданно влияет, вот, э, иностранность, да. Ну, короче говоря, все, даже даже не смотреть, менее важные вещи – вот, и, и, наименее важные вещи, получается, является не странно, вот работа. То есть это вот должность, да, грубо говоря. Уровень квалификации, да, можно сказать, не странно, почему-то слабо влияет, дождительно, но ну, вот, ну, тут как бы никто еще не говорит, что наша линейная классификация все правильно оценила. Вот, как-то оценила, там так себе, на самом деле. Он у нее экурс не особо высокий. Поэтому вот так. А, ну, и менее в эту сторону, в другую на сторону идут а, признаки. Самый важный признак положительной корреляции – это кредитная история. Ну, то есть, чем лучше история, логично, тем вероятнее, что мы выйдем новый кредит. Вот. А, важна неожиданно, да, потому что должность, видеть не важна, а вот сколько человек работает на одном месте – важно. Но это логично в целом для а, кредита. Считается, что… Ну, то есть, в целом, например, просто человек говорит, блог работает, то маловероятно, что уволят. А там, если уж мы говорим про а, а, возврат кредита, то это получается важно, потому что, ну, важно, чтобы человек продолжал работать стабильно, да, получил зарплату, да, он и кредит, скорее всего, тоже вернет. Вот. То есть риски в том, что он может быть уволенным или там сам уволиться, естественно, это более вероятно, если он в целом, кто там работает, допустим, не 5 лет, не 10, а, допустим, там, даже если он там, год работает, или там тем более меньше, что легко представить, что он решит что-то поменять, или что его уволят. Что-то такое возможно. Ну, тем более, уж если мы там говорим про какие-то сроки, типа испытательного срока. А, а, ну, в целом довольно частая ситуация, вроде всех считается, там, что человек вот, устроился на работу, вот, какие-то деньги значит, получать, и такой решил еще взять всех людей, чтобы что-то купить побыстрее, и потом типа да, да. Ну, в целом такая стратегия есть, и поэтому, соответственно, это вот таким образом анализируется и отсеивается довольно сильно. Вот. Тут вот что-то еще про количество недвижимости именно в целом. 
вот, типа, более глобальным. Ну, понятно, опять же, чем больше недвижимости, конечно же, тем более человек, скорее всего, платежеспособен, надежен на своих обеспечивающих средствах, поэтому, да. А, вот. Ну, наличие машины, неожиданно вот пол влияет какой-то относительно заметно, вот. а, ну и так далее. Это уже информация про деньги непосредственно, собственно, рядом, видите, идет чеки на аккаунт и сейвинс аккаунт, то есть берегательный счет и текущий. Возраст тоже, как видите, влияет все еще довольно заметно, ну, вот. ну дальше там уже все менее важно, и, в общем-то, и реальная классификация это тоже верно оценила. Вот. Ну, в целом, логика очень хорошая, да, по категории критериям. Видите, как интересно, то есть, да, что интересно в машинном обучении, да, вот это, конечно, не ГПТ-4, да, но все равно интересно, что моделька вот такая, вот эта простая даже модель, как раз-таки, она, тем не менее, какую-то логичную очень даже выводы сделала по нашим совсем небольшому количеству данных, всего там 600 человек мы ей скормили, и она какой-то вполне логичный вывод сделал о том, какие вот параметры клиентов максимально, важно, максимально повлияли. Вот. Ну, есть у нее нелогичные вещи, как вот здесь верно написано, да, действительно у нас а, не странно, ну, хоть и действительно с очень маленьким весом, но почему-то поручители в минус а, вышли. Но, может быть, это не так уж нелогично, тоже мы вот так говорим нелогично. Может быть, ну, вот модель конкретные данные видит. Возможно, дело в том, что вот вообще в целом, не, когда кредит берешь, то грантера вроде не, ну, не обязательно иметь, ну, может быть, зависит от банка, там, от правил, а, вот. но в целом не обязательно иметь грантера. И получается, что, возможно, человек, если... Тут есть такой момент, что если человека а, а в целом все хорошо вообще, по кредит, ну, как бы по возможность взять кредит, то он уж гарантера не будет, возможно, привлекать. Ну, потому что это лишнее там. Ну, про гарант уж нужен человека надо реально живого привести там. Скорее всего, причем даже там просто кого то друга немножко сложнее привести. Это, скорее всего, должна быть либо там вот, муж, жена, да, соответственно, либо, возможно, какие-то другие родственники. А просто там привести кого то друга тоже не, не всегда, не везде хорошо сработает. Ну, короче говоря... Мы вот этого человека должны еще какую-то ответственность на него навесить, еще что-то получается. Короче говоря, мутная тема, поэтому если у человека так все хорошо, он гарантера не будет брать. А значит, когда берут гарантера? Когда у человека все не так хорошо с самого по себе, с кредитом, да, но ему менее вероятно, что ну, то есть у него в целом какие-то параметры менее хорошие, он ну, вот еще гарантера приносит, чтобы... Как бы ему больше поверили. Вот. Дальше тут, там, на самом деле, просто реальность еще более сложная схема, да, почему так получается? Даже реальность это более сложная схема. Если мы гарантера используем, то там, как правило, еще какая-то оценка гарантера происходит. Он тоже какие-то свои данные предоставляет, и какая-то оценка его способности происходит, иначе какой смысл гарантера, если мы про него ничего не знаем. Вот. Может, он вообще куда-то бомжа с улицы привел, да, как бы, и получается, что это гарантер. Ну, в общем, короче, к чему мысль-то? Здесь мы это совсем не оцениваем, здесь ничего про гарантеров, у нас нет никакой информации. И поэтому по ходу, по итогу получается, что просто само наличие гарантеров – это минус, потому что если мы гарантера привели, значит, что-то не так со всем остальным. Вот внезапно такой город событий. А, вполне реальная ситуация. Да. Заметили, мы там ничего особо не нормировали, потому что у нас, по все значения в одной абсолютно плоскости. Вот там. Это когда не совсем. У нас же там есть какие-то именно более численные значения, там побольше. А, нет, стоп, мы все нормировали, это я обманываю. Мы сендер скейлер уже применили, я уже забыл. Да, все окей. Конечно, да, интерпретировать величину весов можно, только если данные отномированы, вот. Иначе, конечно же, вес еще будет э, учитывать масштаб признака, да, то есть мы, он будет занижать веса для там, более больших признаков, э, завершать для более маленьких. А, ну, как обычно, в общем-то, для экстериальной при, при, интегральной и переменной мы используем э, one hot encoding, то есть через pandas закодируем, вот у нас тут будут наши цели, вот там на бизнес, на новую машину, на поддержанную машину, на что-то домашнее, там, на, на образование, короче, на мебель. Вот, много грантов. Целей целых у нас стало 30 колонок. Вот, то есть 
добавилось сколько, там, 10 вариантов аж, а, на цель. Вот. Значит, у нас в целом 11 целей получается разных. Все, так, целевую перемену удаляем. А, новые наши датасеты опять делим. Вот. Опять таким образом нормируем. Вот. А, тут почему-то написано, что фиксация рандом стоит 0, но фактически она по-моему, не фиксируется, или мы где-то это выше, что написали. А, вот она стоит норм, мы здесь написали, да. Окей. Okay. Um, в разделении, а не в скейлинге. Я вообще думал, что мы скейлинг делаем, типа, зафиксированный, переменный. Но нет. Окей, um, okay, поделили. Uh, ну, поехали. Классификатор теперь возьмем, собственно говоря. А, что у нас классификатор? Ну, у нас все еще в виде классификатора линейной регрессии мы да, мы здесь используем. А, ну мы, наверное, в одном семинаре, что ли, так не идем до SGD классифайера. Ну да, просто и с высклерами-то нету именно модели линейный классифайер, потому что, собственно говоря, ну что такое линейный классифайер? Это вот мы как раз-таки берем линейный регрессион и порог вставляем. Вот и линейный классифайер получается. Так что сразу классифайер, он уже похитрее идет, вот SGD, то есть на градиентном спуске уже основанный, тут побольше у него всяких параметров, типа эм, регуляризации, все такое. Вот, ну, может быть, наверное, семинарий не найдем для этого дела. А, так, ну, вот мы берем, значит, получается, эм, просто функцию нашу, которую нашу линейную регрессию обучает и сравнивает, и смотрим, что у нас получается. Ну вот, в связи того, что мы обучились с целью кредита, с ее учетом, у нас очень повышенная точность получилась, было 64%, стало 66%, вот. даже ближе к 67%. А давайте попробуем, вот мы, в принципе, говорили, что это не самый лучший вариант, но вот вдруг, вдруг давайте попробуем как бы этот... Сигральный признак закодировать порядково. Окей, перекодировали. У нас теперь, ну, можно для интереса посмотреть на наш расклад. А, а, у нас теперь поменьше 5 столбцов должно быть, по идее. А, а, да, все, 2 столбцов. У нас теперь вот этот вот purpose, это просто циферка, да, там, от 0 до 11 или что там. Вот. Опять, естественно, скейлим. И снова считаем эхоси. Ну, чудо не случилось. У нас 65%, то есть меньше, чем когда мы а, через One Hot Encoding закодировали реальное значение. Вот. А, ну, давайте, а, видимо, вы уже проходили на лекциях вот эти все-таки метрики, да, то есть Precision, Recall, как раз таки, да, с делением по под типом Confusion Matrix, это вот матрица ошибок мы обсудили. И вот, собственно говоря, F1 Score. Ну, <coughs> ладно, сейчас не будем уже да, их обсуждать подробно, а как они все считаются. Когда вы на лекции проходили, то хорошо, а на следующем семинаре подробнее посмотрим на то, как они считаются. Ну вот, как видите, у нас позволяет нам вывести Confusion Matrix, собственно говоря, да, вот эта вот функция очень удобна. Вот мы видим наши верные ответы, да, 53, 62. И вот наш класс Accuracy получается, когда мы их толкаем и делим на общую сумму. И вот наши неправильные ответы. То есть, видите, у нас гораздо меньше неправильных ответов а, в нулевом столбце, да. А, а, то есть, надо полагать, что мы а, гораздо реже как бы выдаем кредиты тем, кому не стоит, чем когда мы не выдаем тем, кому стоит. Ну, как бы вот, как раз вот в сторону здесь получается смещение. В принципе, возможно, такое желание и было. Вот. Ну, вот, так видите, Precision как раз таки Recall. Да, у нас получается, что довольно разные. А, а за счет этого... Precision довольно низкий. Как раз таки потому, что у нас доля положительных ответов, да, а, низкая, правильная, вот. То есть мы у нас, ну вот, просто это 49-62, да, у нас примерно такой расклад тут, вот. А, получается, что 
близкие значения, да, то есть у нас около 50% как раз таки вот здесь precision, а recall у нас довольно высокий, почти 80%, то есть это значит, что мы с 80% вероятностью, кому вот не нужно там выдавать кредиты, мы их и не выдаем. Вот. А, ну и вот F1 у нас по итогу, кстати, очень похож на accuracy здесь, да, как ни странно. Тут 65, да, или примерно 65, чуть побольше. Ну вот, в данном случае похоже. Но понятное дело, что в общем случае он может быть совсем другой какой-то. Давай результаты F1, и он, в принципе, здесь в целом считается чуть более обоснованной оценкой, чем а, accuracy. Можно порог еще поменять, да, тоже, в принципе, его а, <coughs> значение, да, оно, естественно, повлияет. Вот. А, ну, как раз подбор параметров – это один из подходов а, к подбор порога, это один из подходов тоже к, вот, как бы, как раз таки, ну, порог будет очень сильно влиять, да, получается, на престижный рекорд. Да, мы будем сейчас двигать порог, и мы будем получать, что у нас там мы большему количеству людей там, да, выдаем кредиты, допустим, меньше мы не выдаем. По сути, это, мы говорим, мой это и значит. Значит, у нас будет двигаться престижный рекорд, и мы можем оптимизировать, на самом деле, F1, F1 меру в зависимости от этого. А, ну вот, давайте, собственно, так для интереса даже здесь, а, собственно говоря, напишем это решение вот значит получается что так мы хотим построить график ну давайте наверное, просто через обычный а, а, самый приплот его строить вот а, и так, ну ладно, да. а, ну. ну да, в общем, поехали. А, а, строить, да, импортируем а, а, мод тут лип. Лоб, SPLT, подсказывает. А, ну, нам понадобится, соответственно, три... Спасибо. Да. А, так, как, собственно, да. Да. Инициализируем вот так через запятую. Три, ну, силы вектора. А, для того, чтобы их по ним строить графики. Вот. А, наберем нам набор порогов. Ну, какие делаем пороги? А, ну, давайте начнем от чего-то хотя бы вот 0,2, 0,3. Ну, ближе к делу больше вариантов взять. 0,4, 0,42, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0,45, 0
перебираем эти пороги и, соответственно, для каждого вычисляем следующее значение меры. Вот у нас получается в F1 мы аппендим F1 score, соответственно, от Y test y пред больше, чем чем и вот ну и так далее да так, F1 так. дальше он, естественно, будет precision да, соответственно, как раз он называется Precision score, так и называется. Precision score. Да, и recall. Да. А аналогично. Вот, окей. Все, у нас готовы, на самом деле, по сути, наши данные. Осталось, собственно говоря, сделать PLT плод и построить, естественно, все три графика. Мы их, ну, их можно в одной функции, в принципе. Но мы для простоты а, а, сейчас как бы а, три отдельных нарисуем. Вот у нас будет здесь... А, ну, чтобы их еще разделить по цвету, это тоже удобнее. Вот. У нас будет а, этот красный. Мы прочек ставим, чтобы у нас без точек было там график лишних, просто линии будут. Вот. Ну, и аналогично... А, а, Два других рисуем. Здесь у нас будет, соответственно, recall, precision и F1. Вот. А, ну, то есть не будет вот таких цветов, что у нас а, recall будет красный, раз он, наверное, начинается. Precision будет зеленый пусть, и а, F1 будет синий. Вот. А, Супер. Значит, у нас получается а, а, добавим грид еще, чтобы чуть лучше ориентироваться, то есть сетку. Вот. И, а, ну, чтобы понимать, что гейм, не путаться на графике, давайте добавим по -по -по подписи к линиям, да. В нужном порядке, да, как мы и нарисовали, так и допишем. Прикол. Precision и F1. Вот. Ну и, собственно, делаем шоу. Вот. Поехали. Значит, получается вот такой у нас график. Удивительно, даже с первого раза сработало все. Что у нас на этом графике выходит? Ну, во-первых, у нас есть точка пересечения. В принципе, это и есть место да, оптимального. F1 score примерно. Да, примерно точки пересечения ну, обычно бывают. Вот. Ну, там, на самом деле, пик он чуть рядом. Вот. Um. Ну, собственно говоря, как видите, вот score, F1 score, да, он в каком-то смысле... Вот, отображает как раз не более такое стабильное, потому что по ситуацию, да, то есть он нам, видите, не сдирается каким-то высоким значением нигде, да, он везде идет как бы плавненько, но он то наоборот падает а в конце, да, когда мы порог уже совсем доводим до максимума, он совсем плохо идет, поначалу он видите хорошо идет, то есть получается, что если мы всем плохо выдаем кредиты, это, в принципе, норм. Вот. Такой вот неожиданный факт. А, ну, как есть. Вот. В принципе, получается, что в целом тенденция такая. Вот. Ну, естественно, рекол и Precision, они гораздо более вот так вот, как бы себя а, расслабленно ведут. Понятное дело, что они начинаются вот... Ну, то есть мы можем легко и Precision рекол до единички довести, то это возможно. Ну, в кривых случаях, естественно. Вот. Ну, они по-разному да, здесь идут, при этом рекол прям в ноль может упасть, а Precision, как ни странно, видите, в любом случае держится на каком-то уровне, даже в худшем случае. Вот. И он 
более плавно меняется. Вот. Ну, вот суть понятно, где мы берем примерно границу с границы, а ближе к 0,6. Вот. Возможно, что-то типа 0,55. Вот, оптимальная граница. Ну, короче, чуть больше, чем 0,5. Давайте так посмотрим на этот вопрос. Вот. В принципе, есть вполне определенный способ, собственно говоря, посчитать этот порог, который следует максимизации F1 скорее. Я уж не знаю, насколько мы рассказывали на лекции, вот. но мы должны как бы в принципе, на следующем семинаре подробнее посмотрим. Сейчас можем так просто в целом как бы глянуть. Вот. Давайте это, в принципе, сделаем. То есть мы сейчас я из скалерного метрикс возьму как раз-таки Precision Recall вот там вот эту штуку. Precision Recall Curve, то есть виток как бы зависимости рекола от Precision, да, то есть мы вот возьмем отсюда вот рекола от Precision, видите, они как бы так вот противоположны друг другу идут, да, и мы а, на них посмотрим, на их а, график, и под этим графиком дальше мы посчитаем а, площадь под графиком, собственно говоря. А, для этого у нас есть функция, она, например, так и называется. А, 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 то есть area under curve. Вот. И э, это как раз-таки довольно такая классическая штука, да, это то, что называется AUG рок. Да, то есть рок это, в принципе, наш как раз-таки вот этот вот курс Precision Recall. Вот, забыл, что -то, ну, точно зашифровывается. А, как он там? Что-то нашлось. AUG. Вот. Так напишем. Не очень плохая расшифровка. Ну, а, вот, да, это называется, потому что правильно, вот, Receiver Operating Characteristic. Вот. Ну, короче, Receiver Operating Characteristic это, на самом деле, это вот Curve просто, Precision Recall. Вот. Соответственно, AUKROC – это вот такая вот показатель, который мы считаем для того, чтобы определить максимальное подходящее нам Pro. Вот. Ну, давайте Precision, Recall, Threshold. Да, мы строим Precision, Recall, Curve для Y Test, Y Prediction. Вот. И, ну, собственно говоря, вот Threshold у нас здесь уже Precision Recall Curve, по-моему, сам себе позволяет вычислять, хотя я чуть не уверен. Ну, короче, давайте сделаем нормально. Recall Precision построим, во-первых, график. То есть нам Precision Recall Curve, в принципе, уже все необходимые данные дает, чтобы этот график построить в зависимости. Вот, поэтому давайте его построим. И отдельно еще посчитаем. Так, все правильно? Да, все правильно. И отдельно посчитаем вот AUG. Вот опять же, recall precision, то есть AUG рок как раз таки. И посмотрим, что нравится. Ну, вот видите, даже 64. А почему нам казалось, что 50 с чем-то там? Интересный вопрос. Что как будто бы не совпадает с идеей этого графика, да? Немного странно. Но... Ладно, посмотрю. На следующем семинаре... Скажу, почему здесь как будто... А, потому что правильно, все правильно. Это же, это же, это же я тупанул просто. Смотрите, надо смотреть по вертикали эм, на порог, да, то есть у нас же по горизонтали... Э, типа горизонтали именно. Порог, короче, странная история. Вот, у нас получается, что... По идее, мы здесь порог, порог в зависимости рисуем. Вот, ну, то есть... Видите, у нас точка максимума на 0.64, да, и, может быть, АУК ее и показывает, вот. А давайте вот здесь вот выведем как раз-таки трэш-холд, который у нас получился. А, нет, это весь список. А, ам... 
Ну, короче, здесь надо не перепутать, да, что из этого порог, а что не порог. То есть, да, у нас порог по вертикали или по горизонтали. Все-таки по идее по горизонтали, то есть он где-то около 55 скорее. Вот. Ну, а... давайте возьмем... В принципе, линейную регрессию с регуляризацией, да, и а, а, еще раз, чтобы посмотреть, насколько хороший результат мы можем получить. Ну и возьмем наш порог, вот как раз-таки сейчас и узнаем на практике, там, <coughs> какой порог в итоге лучше взять. Вот. Ну, давайте возьмем, а, здесь хорошо пойдет, не будем уже сильно гадать. Да, в принципе, и в идеале это надо все проверить, но мы сразу возьмем нормальный вариант. Это лосо здесь, он точно пойдет нормальным. Вот. Соответственно, ну, модель вот возьмем просто. Возьмем там, по-моему, классическую альфу небольшую. В принципе, можно пробовать парочку. Ну, возьмем вот 0,01, возможно, еще 0,01 стоит пробовать, то есть одну сотую. Вот, но посмотрим. Model fit а, делаем. Все, модельку мы обучили а, с таким грантом. Давайте посмотрим а теперь. Так, ну ладно, это... это а, нет, без NMPI обойдемся. Вот. В принципе, просто, да. Model. Эм, ну, давайте для интереса просто коэффициенты посмотрим тоже, какие он дает. Потому что они будут немного другие, на самом деле, чем обычные регрессии, да. Вот, да, видите, они как бы более такие полярные. То есть у нас здесь прям нолики есть. Короче, вот прям другие довольно коэффициенты. Вот. Можем еще, собственно, для интереса взять, ну ладно, давайте, наконец, не будем долго взять, посмотрим на accuracy score для интереса, да, accuracy score у нас, ну просто чтобы сравнить, мы же вначале смотрели accuracy score, вот, и здесь посмотрим тоже на model predict от теста больше, чем, ну давайте начнем 0.5, даже, да, для интереса просто, ну вот, 0,5, он сейчас 4%. В принципе, и так себе на самом деле. Ну давайте 0... Ну, так, что посмотрим. Ну вот так еще получше. Но все равно. А давайте теперь, собственно говоря, побольше возьмем порог. Ну вот давайте для интереса посмотрим. Сколько вот тут как будто предлагают типа 64. Ну, давайте для интереса посмотрим. Можно даже 6,4, 6,6. То есть так вот прям... Ну, видите, он чуть-чуть увеличился, но не сильно. А если мы здесь опять же вернем, то есть, возможно, с большим порогом можно альфу тоже здесь менять. Ну, видите, чуть-чуть получше, 66. Ну, подождите, давайте вот нормальный порог возьмем. Ну, вот как все-таки нам казалось, да? Не аук, да? То есть, возможно, аук здесь тоже результат по вертикали показывает, да? Надо вспомнить, что там, как именно это получается. А -а -а. Ну, давайте посмотрим порог, как нам вот здесь кажется, да? То есть, скорее, что-то типа... Ну, 55 давайте посмотрим для начала. Вот, другое дело, видите, все правильно все-таки, да, то есть по горизонтальному откладывается трэш-холд, да, да, что для интереса, кольфу посмотрим, ну, тут уже примерно одно и то же, при хорошем выбранном пороге не так важно, какая регуляция, вот, короче говоря, да, получается, что 0,55, вот у нас целых 67, да, процентов, в принципе, уже объем, так сказать, рекорда потихоньку, вот, ну, там может быть даже больше этот порог, на самом деле, 0,56, 0,57, Нужна реализация. А, ну, что еще раз? Ну, если мы выбрали правильный трэш-холд, почему не очень важна реализация? Если мы же поставим неправильно альфу, то у нас будут штрафоваться коэффициенты. Ну, на самом деле просто тут в целом, чем мы, чем выше качество получается, тем как бы реализация, ну, то есть как бы она получается меньше влияет, да? То есть, понятное дело, здесь изменение такое большое качество. Но, представьте, если у вас качество и так максимальное, то какая у вас разница, да, какая реализация, да? В принципе, не так важно. Ну, вот примерно поэтому. То есть здесь все равно она... Ну, короче, вот примерно поэтому. То есть да, у нас качество улучшается, если то регуляризация меньше влияет. По большому счету, 
вот. Ну, на самом деле, она влияет, но просто, видите, действительно так и есть, когда мы... Ну, она и так как бы не очень сильно, потому что влияет, как вы могли заметить. Там, да, совсем, на самом деле, немного. Только мы еще ближе приближаемся к какому-то возможному здесь хорошему результату, да, то есть, типа, вот, там, 60, да, 67, а, что, в принципе, по-моему, до 69 процентов, да, можно качество получить точно вот с определенной классификацией. А, в принципе, при этом у нас еще меньше влияет, когда мы альфа меняем. Ну, вот, просто как следствие большого счета увеличения качества в целом. Вот. Um, так, хочется да, получить сколько здесь. Uh, Во, 69, да. То есть, видите, в принципе, 69 можно получить с порогом 0,59. Uh, интересно, да, тоже это не всем совпадает, но это вот, наверное, уже из регуляризации как раз таки получается, что оптимально и порог где-то вот около 0,59. Если регуляризацию брать, то, uh, возможно, вот и где-то там около 0,55. Максимальный порог. Вот. Ну, то есть, аук все-таки показывает. Чуть не кажется, что аук прям порог показывает, но, похоже, это какое-то... У меня было заблуждение тоже, ну, забыл, что аук все-таки показывает вот здесь вот значение по вертикали. Да, то есть, получается, ну, собственно, F1 оптимальный он показывает. Как бы. Что, в принципе, логично. На самом деле, ну, да. Порог вычисляется там чуть хитрее. Посмотрим на следующем семинаре туда и отсюда. Ну, чтобы именно получить число из этого ука. Вот. Число порога. Вот. Ну, в принципе, так понятно, какой порог. Да, в принципе, вот на 0.59 мы какой-то оптимальный вариант получили. С ОСО, вообще говоря, можно радоваться, думаю, этому результату. Вот. Потому что мы продвинулись от начальных там 64% или даже меньше до вот 69%. В целом, думаю, это можно заканчивать на сегодня. Вот. В принципе, если там желаете, можете сами еще посмотреть, как у нас изменилось и изменилась ли важность параметров в этой новой модельке. Ну, вот по той же грант, когда это смотрели. В принципе, она здесь сразу, можно сказать, изменилась. Вот. Но не как-то, понятное дело, не как-то радикально. Просто немножко там поехали какие-то веса, поехали какие-то уровень важности немножко тоже изменился, получается, то есть тут поменялся местами, вот, но не сильно. Вот, собственно, такая история про линейную классификацию, вот, и на следующем сценарии уже будем говорить про метрики в целом, более подробно, то, что мы сегодня уже начали. Вот, спасибо за внимание, до свидания тогда, если нет больше вопросов. Можно просто задать? Да, да, конечно. Вот по поводу ДЗ. Я просто сейчас еще раз посмотрел, что там, и там, мне кажется, просто ошибка именно в тесте. Вот можете, можете открыть палочку? Там же просто стоит all, а all так раз таки возвращает no boolean. Он возвращает либо true, либо false. Так, давайте посмотрим. А, ам... Ну вот, если получается канон предикт, он вернет список, и в воле этот список превратится в либо в true, либо в false. И получается у нас потом уже all будет делать итерацию по, ну, по булину. И вылезает, вылезает такая ошибка. Да нет, вообще так, конечно, не должно быть. Давайте посмотрим на практике сейчас. Давайте просто в целом протестируем, так сказать, assertal. Да, um... Да, допустим, возьмем... Короче, а... Если убрать all и просто будет assert, assert content predict, то все будет нормально работать. Без all. А, ну, кстати, да. а почему реально assert all делается на этом самом? На такой... Ну, давайте вот так вот проверим сейчас просто для интереса. да, То есть поставим здесь 1.0 равно равно 1.0. Ну да, логично, что это не сработает. да, То есть давайте вот так сделаем. Почему реально, кстати... А, так. Ну да, это совершенно нервно, хорошо, если так. А если так, то все хорошо. Окей, 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 логично. А, да, то есть так это все работает, естественно. Если мы равенство там ставим, то не работает. Должно, по идее, у вас получаться, что почему-то это равно должно быть, возвращать 
такое, просто такое возможно, что равно возвращает тоже в итоге эм, вектор, если это как бы поэлементное равно. Поэлемент, оно может применяться, если это на MPI массив, по идее, то оно, наверное, может применяться по элементу. Получается, вот ровно, то есть получается ровно вот две скобочки, один запятая ноль. Список чисел просто точно такой же. И да, он... да, да, да. Я вижу, я живу, да, то же самое вот проверил, получается. Но, подождите, давайте посп посмотрим, просто сейчас хочу понять. А -а да нет, все равно там, конечно, будет фигня. Ну, просто давайте для понимания на MPI массив сюда поставим. Вот так. Да. Вот. Во, видите? Такой прикол. Да, просто нужно обернуть, да? Ну, по сути, да. То есть, вот верните на MPI массив, и у вас заработает, да. Потому что на MPI массив при сравнении возвращает матрицу совпадений именно. Вот. То есть, видите, а, ну, давайте просто увидим. То есть, видите, это возвращает, получается, массив из совпадений. Ну, понятно, это будет такой смысл. Добавим здесь 0, а здесь будет там, 5, то будет полз. Вот. Ну, поняли, короче. Вот. То есть получается, что просто в некоторых случаях равно равно, как видите, может, может возвращать не true или false, а массив true или false. Мы на прошлом семинаре тоже какой-то такой пример был, вот, где мы это использовали. Ну, это просто удобно. То есть, как бы получаем такую матрицу с как это называется? Маска. Вот, это маски называется, в принципе. Окей, okay, понятно. Но... Короче, вот, я думаю, да, суть понятна. Так что, в принципе, ASR-пол такое имеет право на существование, и вам нужно, получается, сделать, чтобы у вас NPRA возвращался. Вот. Mm -hmm. Ладно, окей, okay, спасибо большое, я понял. Вот, все, хорошо, тогда спасибо тоже за внимание и до свидания.